ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കൃഷിപാഠം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു തിരി തിരിനനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതായത് ഒരു ചിലവുമില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ചെടികൾക്ക് ജലസേചനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു തിരിനന സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസസ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നല്ല അടിപൊളി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം ഒരു കുറേയധികം കമൻസ് വന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഐഡിയ കൂടി പറയണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ തുടരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കുറേ ആളുകളുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ചിലരുടെ പേര് മറന്നുപോയി ആ കമൻറ്റ് വായിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സദയം ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നത് തങ്കം ശിവജി ആ അമ്മ നമ്മളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണുന്നതും ഒരുപാട് നല്ല കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്ന ആളാണ് എന്നോട് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അംഗമാണ് നമുക്ക് എന്നോട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളത് കുപ്പിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സോറി ടോപ്പ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തിരിച്ചാക്കുക അതായത് കു ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പുള്ള ഭാഗം താഴെ മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുക ഈ ഒരു ക്യാപ്പിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് തിരി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടം കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തിരിയിടുന്നു ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അതുകൂടി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഒരുപാട് സംശയമാണ് അതായത് ഇതിലേക്ക് കൊതുക് വളരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് എങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിലി കട്ട് ചെയ്യണം അത് ഏറിയും ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം തള്ളി നിൽക്കുക മറ്റേ ഭാഗം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസ് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ടൈലിൻ്റെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ കൺവീനിയൻ്റ് ഏതാണോ അതായത് ഈ ഒരു ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ തിരിച്ചു വെക്കുന്നതാണോ എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതൊരു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ ഏകദേശം ഇതാ ഈ ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരടപ്പ് പോലെ മാറ്റാൻ പറ്റും തിരിച്ച് അതുപോലെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൊതുക് പോകില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ഒരു കമൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു അവർ തുണിക്ക് പകരം കയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കയറല്ല ഇതുപോലെ ചകിരി കൊണ്ടുള്ള കയറല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ നോക്കിയിട്ട് വലിയ വലിപ്പമുള്ള കയറൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കയറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കോട്ടൺ തുണിക്ക് പകരം ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള കയർ അതും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് കയറല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗുണം കിട്ടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതേപോലെയുള്ള കയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടിപ്പ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട
റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചുറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആ വെള്ളം ചെല്ലും അതൊരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ ആയിരുന്നു അത് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം കൊതുക് കയറും അല്ലേ കൊതുക് കയറായിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്കോഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതേപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അടച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു കൊതുകിൻ്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതാണ് ഈ ക്യാപ്പിൽ തിരി ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലീക്കേജ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ആ ഒരു ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അതുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ചെയ്യാം ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സജഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം സധൈര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കമൻസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കൊള്ളാം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകളെക്കാളും എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് പറയുന്ന കമൻസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കയർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ആയാസം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തിരി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈസിയാണിത് ഈ ഒരു മതയാട് കുപ്പി തിരിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ലോ കോസ്റ്റ് തിരുനാന യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ വെള്ള കയറൊന്നും നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ലീക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇൻ കേസ് ഒരുപാട് വെള്ളം എക്സസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ കൃത്യമായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സക്സസ് ആകുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടി കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അതൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടേതായ കുറച്ചും കൂടി യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു കയർ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്താണ് ഇതൊരു നല്ല നീളത്തിലുള്ള കയറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള കയറാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മതിയാവും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ കയർ ഇതുപോലെ നീളത്തിലിട്ടിട്ട് പല സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക തുടക്കം മുതൽ ചുറ്റി ചുറ്റി മേളിലേക്ക് വന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ബാഗിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ കൊതുകിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല കൊതുകിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു തിരിച്ചടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു വൈദ്യ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിൽ ചെറിയ ടൈൽഡ് പീസ് എടുത്ത് മേളി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏകദേശം കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ഇത് ഇവിടെ നിർത്തരുത് ഇനിയും നിങ്ങളുടേതായുള്ള ഐഡിയാസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് കാണിക്ക